안녕하세요 호연입니다 지난 언박싱 영상에서 제가 메인 다이어리가 배송되기만을 기다린다고 했었죠? 드디어 왔습니다 무려 9월 2일에 주문을 해서 10월 1일에 받아보게 되었는데요 아, 한달 거의 한 달만에 받는 거라서 기분이 아주 좋습니다 <웃음> 이게 제가 산 물건이 어쩐 일인지 9월 말에 배송이 된다고 하는 거예요 어, 그래서 좀 많이 기다렸습니다 그동안 다른 분들은 다 받고 있었는데 물건을 다 받고 있는 와중에 저는 막 기다려야 하니까 조금 슬펐어요 어디서 구입을 했느냐 바로 호버니치 태초에서 구입을 했습니다 제 예전 호버니치 태초 언박싱 영상을 보신 분들은 알겠지만 어, 네 거기서 커버는 이제 다시 사지 않으려고 가죽 커버를 샀다 뭐 그런 망언을 누가 했더라고요 다시는 안 사고 <웃음> 다시는 커버를 사지 않고 어, 써보려고 합니다 음, 누가 했을까? 인, 인간의 욕심은 끝이 없고 똑같은 실수를 반복한다 원래 말은 뒤바뀌기 마련이지요 상황에 따라 <웃음> 자 까보도록 하겠습니다 두구두구두두 아, 늘 호보니치 태초 박스를 까보면 뭐라고 이렇게 멘트가 쓰여 있어요 일본어와 영어로 번역기 돌리면 무슨 말인지 알겠죠? 그때요 어, 번역하지는 않을게요 팝하고 돌리시면 혹은 구글 트랜슬레이터 돌리시면 무슨 뜻인지 나올 겁니다 음, 대충 좋은 말이겠지 뭐 그게 중요한 게 아니야 두구두구두구두구두구 짠다잘 왔구나 제가 이번에 구입한 게 조금 큰 사이즈라서 박스가 큰게 왔어요 아까 전에 깐 박스에 있는 친구들인데요 어, 우선은 이 친구들부터 쭉 살펴보고 또 다른 것도 살펴봐야 하니까 일단 요거부터 살펴보도록 하겠습니다 제가 고백을 하자면 실은 9월 2일에 주문을 하고 나서 이제 한달 동안 기다리면서 또 주문을 하나 더 했거든요 예, 그래서 음, 또 하나 주문한 거 까놓은 게 있어요 그래, 그거 좀 이따가 보여드릴게요 자 우선 이번에 구입한 플레인 노트부터 보여드릴게요 플레인 노트는 날짜가 들어가 있는 날짜형이 아닌 칸으로만 표시가 되어 있는 그런 노트입니다 예전에 제가 그 지난 언박싱 영상에서 보여드린 적이 있을 거예요 토모의 리버 종이를 사용했고요 토모의 리버 종이라 함은 만년필에 적합한 종이 브랜드 중에 하나인데 제가 너무 좋아하는 종이입니다 이 사이즈는 A6 사이즈 이 사이즈는 A5 사이즈입니다 거의 A6 사이즈의 두 배예요 그래서 이 사이즈가 좀 작다고 느껴진다면 A5를 구입해도 되겠죠? 이거는 제가 저번 영상에서 보여드린 적이 있으니까 이번에 좀더큰 사이즈를 보여드리도록 하겠습니다 날짜가 들어간 그 호보니치 태초 종류들이 그 밑에 부분의 인용구들이 영 마음에 들지 않더라고요 유명인의 인용구가 들어가 있는 게 아니라 그렇게 유명하지 않은 사람들의 인용구가 들어가 있어서 굳이 인용구를 넣어야 하나? 라는 의문이 들어가지고 은근히 좀 신경 쓰여서 저는 이런 형태의 노트를 좋아합니다 구성을 한번 살펴볼게요 표지는 별거 없죠 그냥 여기에 호보니치 플레인 노트? <웃음> 라고 쓰여 있습니다 올해는 이렇게 나오는 형식 말고 일러스트레이터와 함께 콜라보를 해서 좀더 표지가 예쁜 형식의 플레인 노트도 나왔더라고요 페이지를 넘겨보면 아주 연하게 모눈 처리가 되어 있죠 줄 노트보다 이렇게 네모칸 처리가 되어 있는 형식이 더 좋더라고요 총240 페이지이고 빨간색, 파란색, 녹색, 보라색 화면에는 그렇게 티가 안 나는데 자세히 보면 티가 납니다 총240 페이지로 구성이 되어 있어요 내용이 들어가 있다거나 하지는 않습니다 그래서 정말 온전히 나만의 색으로 채워 나갈 수 있는 그런 노트예요 제가 이 노트를 좋아하는 이유는 정말 내용이 없기 때문입니다 그냥 오롯이 
어, 아무런 다른 거 들어가 있는 거 없이 오롯이 내 마음대로 꾸밀 수 있는 구성이어서 좋아합니다. 뒤에는 이렇게 호보니치라고 되어 있고요. 튼튼하게 재본이 되어 있는 것을 볼수 있습니다. 생각보다 표지 부분이 좀 단단하게 구성이 되어 있어요. 그래서 그냥 이렇게 단독으로 들고 다녀도 되는 수준이라고 저는 생각합니다. 하지만 기왕 쓰는 거, 이 노트를 커버하는 커버가 있으면 좋겠죠? 커버도 구입을 했습니다. 사실 제가 A5 사이즈의 노트나 뭐 커버는 안 사려고 했었어요. 예전에 한번 써본 적이 있었거든요. 너무 커가지고 부담돼서 안 했거든요. 근데 이번에는 큰 마음을 얻고 구입을 했습니다. 이 커버 때문이죠. 짠! 리버티와 함께 작업한 A5 사이즈의 호보니시 대초 커버입니다. 상품 설명에 뜬날 정말 어머 이건 사야 돼. 막 미쳐가지고 <웃음> 핀트가 확 나가버려가지고 어머 이건 사야, 사야 해. 모드가 되어버린 거예요. 예전부터 사실 리버티와 호보니치가 많이 같이 작업을 했잖아요. 아 나도 저런 커버 하나쯤 사고 싶다라는 생각을 계속 했었지만 늘 사지를 못하다가 이번에 정말 큰 마음을 먹고 구입을 했습니다. 저는 A5 사이즈 커버는 앞으로 살 계획이 없기 때문에 아마 이게 저의 마지막 A5 사이즈 커버가 되지 않을까 싶어요. 아껴서 사용을 오래오래 하고 싶은 커버입니다. 블랙 배경에 아주 자잘한 꽃들이 들어가 있어요. 꽃이 아주 예쁘죠? 들꽃들로 되어 있고 여기 내부는 여기 검정색 소금 검정색 이쪽 부분은 꽃무늬가 들어가 있습니다. 만져보면 제가 평소에 갖고 있는 호보니치 태초랑은 조금 달라요. 그냥 호보니치에서 나오는 오리지널 커버들은 약간 좀 빳빳하고 딱딱한 느낌이 있거든요. 얘는 뭔가 이렇게 자연스럽네요. 그냥 진짜 일반 천으로 만든 것 같아요. 뒤집어 보면 안쪽도 블랙으로 처리가 되어 있습니다. 이쪽이랑 이쪽이 좀 느낌이 다릅니다. 이쪽이 오히려 그냥 오리지널 호보니치 태초의 그 원래 쓰는 천이랑 흡사하고 이쪽은 그냥 일반 천. 가늠 끈이 두 개가 있고요. 귀엽게 레드로 처리가 되어 있네요. 세심하게 여기 여기 칸이 들어가 있는 부분 카드나 뭐 스티커 등등을 넣을 수 있는 공간 노트를 넣을 수 있는 공간과 또 다른 공간 이렇게 구성이 또 되어 있고 여기도 노트를 넣을 수 있게 되어 있고 또 다른 뭐 공간이 늘상 들어가 있는 그 멘트가 들어가 있네요. 난데모나이히 오메데토 뭐 아무것도 아닌 날 축하해. 평범합니다. 이 안쪽에 있는 구성은. 저는 개인적으로 이 안쪽을 블랙이 아니라 차라리 레드로 싹 채워줬으면 뭔가 더 예쁘지 않았을까 하는 약간의 아쉬움이 있어요. 여기 블랙이랑 여기 레드 그게 더 예뻤을 것 같은데 이렇게 되어 있고 이 커버는 그냥 이렇게 커버로만 보고 있을 때는 잘 모릅니다. 그래서 노트를 한번 끼워 보도록 할게요. 노트 끼우는 방법은 뭐 사람마다 다른데 저는 한쪽 한쪽 끼워 넣으면 한쪽이 꾸겨지더라고요. 그래서 이렇게 끼워 넣습니다. 어떻게 끼워 넣냐면 노트를 다 살짝 뒤집은 다음에 같이 살짝 살짝 밀어가면서 넣어줘요. 한쪽씩 넣다 보면 은 한쪽을 무리해서 끼우는 수가 있기 때문에 이렇게 넣어주고 싹 그래 이 맛이야. 덮어서 넣어줍니다. 확실히 커버는 뭔가 이렇게 내용물이 들어가야 멋있대요. 아이 느낌 너무 좋다. 원래 이 커버를 좀더 깔끔하게 사용하기 위해서 커버 온 커버라고 이런 비닐 형식의 커버 온 커버를 따로 파는데 저는 올해는 이걸 안 샀어요. 이거는 예전 거고 왜냐? 얘는 배경이 검은색이라서 약간의 때가 묻어도 괜찮을 것 같더라고요. 이걸로. 그냥 이대로 들고 다닐 생각입니다. 
제 손에 비해서 이게 되게 많이 커 보이는데 좀 커요 음, A4 사이즈랑 비교를 해보면 그냥 약간 작은 정도? 평상시에 이만한 크기의 다이어리를 들고 뭐 카페를 돌아다닌다거나 뭐 왔다리 갔다리 하기에는 약간 부담이 있는 사이즈는 분명해요 이 정도의 사이즈는 저는 들고 다니는 것보다 집에서 이렇게 딱 놓고 사용하는 것을 추천드립니다 무겁거든요 제가 예전에 써봤는데 무거웠어요 무겁고 공간도 많이 차지하고요 근데 왜 샀냐? 커버 때문에 저는 온전히 커버 때문에 이것을 산 것입니다 그래도 아주 잘 사용할 것 같은 어, 잘 샀다 예쁘네요 마음에 들었어 리버티는 영국의 유명한 패브릭 회사입니다 1875년에 설립된 곳이고요 이 브랜드는 꽃무늬로 많이 유명한 곳이기도 해요 뭔가 약간 앤틱한 꽃무늬다 싶으면 은 리버티인 경우가 종종 있습니다 리버티가 진짜 예쁜 게 많아요 그리고 또 호브니치는 예쁜 것들 골라가지고 커버로 만들고 온 하더라고요 자 그리고 다음 짜잔! 책받침입니다. A5의 커즌 사이즈용과 A6의 오리지널 사이즈용 두 가지를 다쓸 예정이라서 각각 두 가지 사이즈의 책받침을 골랐어요. 올해는 이상하게 책받침이 엄청 잘 팔리더라고요. 예전에도 그랬었나? 기억이 좀 가물가물하긴 한데 특히 A6 사이즈가 음, 품절이 났던 것 같아요. 아마도 이 동수 때문이지 않을까. 동물의 숲. 동물의 숲 커버가 나왔잖아요 후보니치에서 뭐 엄청 인기가 많은 거예요 저도 커버를 살까 말까 잠깐 고민을 했었는데 커버는 제가 동수 팬이 아니어가지고 사는 건좀 그런 것 같아서 책받침을 사봤어요 자 그러면 동수 책받침부터 한번 살펴볼게요 동숲 책받침 <웃음> 발음이 잘 안되네 여기에는 뒷부분에 뭐 이렇게 동숲에 관한 그런 이야기가 쓰여 있는 것 같아요 음, 닌텐도와 호보니치가 함께 했다 라는 표시 되어 있고 홀로그램, 실도 포함되어 있죠 이런 게 없으면 정품이 아니라는 표시죠 동숲에 나온 캐릭터들이 이렇게 곳곳에 배치되어 있습니다 자 이렇게 해서 또 뒤집어 보면 자로도 사용할 수 있는 부분이 있고 나머지는 나뭇잎 패턴으로 채워져 있어요 생각보다 귀엽고 예뻐요 잘산것 같아요 커버는 비록 사지 않았지만 만족합니다 다음은 짠 A6, A5 사이즈의 책받침입니다 이 책받침은 어, 사울라이터 사울레이터라고도 하고 사울라이터라고도 하는데 일단은 사울레이터라고 한국식 발음으로 부를게요 사울레이터라고 하는 사진작가이자 화가인 분의 사진작업이 책받침에 이렇게 어, 들어가 있어요 이분이 어, 1923년에 태어나셔서 2013년에 돌아가셨는데 되게 근래에 돌아가신 분이죠 이 작가분의 작품들 중에서는 1950년대의 뉴욕 풍경을 담아낸 사진들이 유명해요 여기 뒷부분에 보시면 작품명과 연도가 쓰여 있고요 그리고 사울레이터 파운데이션 카피라이시 쓰여 있고 옆에 호보니치가 함께 들어가 있습니다 이 작품은 무제 제목 없음 1955년도 작품이에요 멋있죠? 그리고 아까 옆에 보셨던 작품 이름은 Don't Work 1952년도 작품이고 역시 사울레이터 파운데이션 카피라이시 있으며 호보니치 함께 들어가 있습니다 제가 이 책받침을 선택한 이유는 작가분의 사진 작품이 그대로 들어가 있어서 였어요 제가 평소 좋아하는 작가분은 아니었지만 그냥 이 사진이 되게 멋있다고 느껴졌기 때문에 가끔 음 어떤 작가분의 작품이 마음에 들면 소장하고 싶어지는 게 사람 마음이잖아요 하지만 이게 원작을 혹은 원화를 가지기에는 너무 가격이 많이 나가니까 책받침이나 프린팅이나 뭐 스티커나 엽서로 소장하고 싶어지는데 저는 그런 마음에서 이 책받침을 사봤습니다 사울레이터의 그 사진 작품이 들어간 커버도 판매를 하고 있었는데요 음, 많이 고민했어요 커버 사고 싶어서 <웃음> 제가 원래 갖고 있는 호보니치 태초 가죽 커버랑 너무 잘 어울리 잘 어울 잘 떡이구만 
이거 완전 잘떡인데 너무 잘 어울린다 오. 리버티에도 넣어볼까요? 오 색깔이 어두워서 되게 잘 어울린다 좋아 좋아 예전에도 늘 얘기하지만 호보니치 태초를 구입하시고 사용하시려면 은 책받침은 필수입니다 왜냐하면 종이가 얇기 때문에 책받침 없이 사용을 하시면 뒷장에 자국이 남아요 굳이 호보니치 태초의 이 책받침이 아니더라도 꼭 뭔가를 덧대고 사용하시는 게 제일 좋습니다 그래서 올해는 책받침을 이렇게 3개 구입을 해봤어요 너무 잘산것 같네요 자그 다음 짠 키타 다쿠상노 카와이오 소바니 귀여운 거 많이 많이 곁에? <웃음> 나는 테이프라고 하면 될것 같아요 테이프 스티커 입니다 요 부분이 금박이에요 일단 비닐을 벗겨 볼게요 뒷부분에 뭐 이렇게 사용하라 사용법이 나와 있고요 유키 후지사와 라는 분의 디자인으로 만들어진 테이프입니다 금박이 외우면 왜 예쁘죠? 올해 호보니치 태초 커버에서 유키 후지사와 라는 그 디자이너 라벨과 함께 콜라보한 커버가 있습니다 실제로 보면 거의 이런 느낌이 나요 이런 느낌이 나는 커버가 있는데 어 이번에 테이프로도 나왔더라고요 그래서 구입을 해봤습니다 이거를 한장 뜯은 다음에 여기에 있는 종이를 제거해서 붙이는 타입입니다 평소에는 이렇게 접어서 이렇게 넣어가지고 사용하라고 하네요 끼우는 부분이 있잖아요 쏙 넣어서 사용을 하면 되겠죠 이거는 닦고 할때 천천히 보여드릴게요 이거 아까워가지고 자세히 보자면 이렇게 반짝반짝 아 저는 반짝반짝한 게 너무 좋더라고요 약간 금도 반짝반짝이고 <웃음> 은도 반짝반짝 <웃음> 보석도 반짝반짝 네. 그죠? 자 이렇게 해서 박스 안에 있던 모든 물건을 다 살펴봤는데요 영상 앞부분에서 이야기 했듯이 제가 산 호보니치 제품이 이게 다가 아닙니다 요거는 9월 2일에 주문한 제품이고요 그 이후에 갑자기 막 호로록 해가지고 구입한 또 다른 물건들이 있습니다 추가로 그 물건들은 제가 이미 박스를 깠기 때문에 물건들만 소개하도록 할게요 짠 얘네들입니다 가장 기본적인 것부터 설명을 먼저 하고 하나하나 제품 알아보도록 하겠습니다 호보니치 태초의 유일한 영문판인 호보니치 태초 플래너 2022 버전 요거부터 알아보도록 할게요 예전에 플래너 사용할 때 보여드린 적 있을 것 같아요 영문판 일본어판은 일본을 중심으로 공휴일 표시가 되어 있고요 영문판은 일요일과 평일의 구분밖에 없어요 그래서 공휴일 같은 경우는 직접 넣어야 하는 번거로움이 있지만 우리나라는 일본의 공휴일을 따르진 않잖아요 그래서 저는 영문판을 어느 순간부터 계속 영문판을 구입을 하게 됐습니다 여기 보면 호보니치 대초 2022년 이렇게 안내가 되어 있어요 뭐 플래너를 어떻게 사용하면 좋을지 어떠한 종류들이 있을지 뭐 토모의 리버의 그런 종이의 장점 등을 설명하는 란이 있고 뒷장은 이렇게 예쁘고 귀여운 일러스트로 꽉차 있습니다 고양 일러스트 너무 귀엽네요 Have a Nyang the full year <웃음> Have a Nyang the full year 고양이로 가득 찬 한해 보내세요 귀여운데? 여기 보시면 호보니치 태초 종류들이 쭈르륵 있어요 플레인 노트는 아무것도 들어가 있지 않기 때문에 여기에 포함시키지 않은 것 같아요 이 라인에 설명되어 있는 수첩들을 구입을 해야만 그 해에 주어지는 특전들을 받을 수 있는데요 특전이라 함은 어, 매년 주어지는 다른 색깔의 제트 스트림 한 자루와 필요하지 않지만 귀여운 새로운 특전이 주어집니다 한번 볼까요? 올해 제가 받은 특전은 이렇게 귀여운 민트색의 제트 스트림과 그리고 숟가락이에요 
무섭지 않은 곰 작은 숟가락이라는 설명이 들어있는 스푼이고요. 어, 뭐 약간 키링처럼 사용하라고 나온 스푼인데 정말 쓸 데가 없습니다. 여기 설명을 보면 은 밥을 퍼서 먹을 수가 없어요. 그냥 장식용이라고 쓰여 있습니다. 그래서 어쨌든 귀여워요. 귀여움으로써 그 역할을 다한 숟가락이 들어가 있고요. 이거는 이제 제트 스트림인데 탐색 볼펜이죠. 매년 어, 호보니치 특전으로 줄 때는 색이 바뀌어져서 옵니다. 여기 보시면 유니 제트 스트림 호보니치 2022년이라고 되어 있고요. 평범한 빨간색, 파란색, 검정색의 구성으로 되어 있습니다. 제트 스트림은 뭐 따로 설명하지 않아도 인기도 많고 품질도 좋다고 알려져 있는 거니까 굳이 설명하지는 않을게요. 하지만 제트 스트림과 호보니치 태초와의 궁합이라고 해야 되나? 잘 어울리지는 않습니다. 좀 평가가 안 좋더라고요. 그래서 이 펜은 솔직히 호보니치 태초 특전으로 온 거긴 한데 호보니치 태초에 사용하는 건 어, 추천하지 않아요. 다른 데에 사용하시면 좋을 것 같습니다. 색깔, 올해 색깔 예쁘게 잡았네요. 색깔이 예뻐요. 민트야, 민트. 크으, 예쁘다. 자, 이어서 영문판을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 앞부분에 호보니치 태초 2022년 플래너라고 되어 있고 월간 달력, 그 다음에 표시할 수 있는 동그라미 X 표시 같은 걸할수 있는 칸이 어, 2 0 2 0 21년 12월부터 되어 있고요. 2023년 3월까지 사용을 할수 있습니다. 그 다음에 먼슬리 2021년 그러니까 올해 12월부터 사용할 수 있는 먼슬리 있고요. 쭉 역시 2023년 3월 먼슬리까지 있습니다. 그리고 약간의 자유 페이지 정도가 있고요. 그 다음부터 이 호보니치 태초의 시그니처죠. 하루에 한 페이지라는 컨셉에 맞게 1월 1일부터 시작을 합니다. 구성은 날짜, 요일, 달, 그리고 위크 첫 번째 이렇게 표시되어 있고 이거 달이에요. 달. 이게 아마 달이 없는 표시일 겁니다. 점점 보다 보면 은 달이 채워져요. 또 평일은 블랙에 가까운 그레이 컬러로 채워져 있고 일요일만 어 약간 레드에 가까운 레드 오렌지 같아요. 레드 오렌지 컬러로 채워져 있어요. 호보니치 태초의 구성은 되게 심플하면서도 뭔가 알차게 채워져 있습니다. 숫자, 시각을 표현하는 거예요. 정오 표시고요. 요거를 기점으로 오전과 오후로 나눠서 칸을 사용할 수 있게 표시되어 있고 어 여기 그 나이프랑 포크가 있어요. 뭐 여기에다 뭐 오늘 먹은 음식 같은 것도 적을 수 있습니다. 밑에 부분에는 인용구들이 쓰여 있는데요. 세계에 유명한 사람들의 인용구는 아니고 잘알수 없는 사람들의 인용구이니까 <웃음> 어, 저는 그렇게 주의 있게 보는 편이 아닙니다. 개인적으로 이 부분은 진짜 없어졌으면 좋겠어요. 바꿔 할때 아무 소용이 없어가지고 저는 맨날 이 부분을 가리고 사용하거든요. 없어졌으면 좋겠는데 안 없어질 것 같은 우측 하단에는 이 페이지, 양쪽의 페이지가 어느 요일인지, 어느 날짜인지를 표시하고 있습니다. 어, 이렇게. 그래서 1월부터 총 12월까지 하루에 한 페이지 인쇄가 되어 있어요. 각 달마다 첫 장은 뭔가 다른 내용으로 채워 넣을 수 있게 이런 공간으로 되어 있고요. 12월 31일 한 해의 마지막 날이 끝나면 그 다음 장부터는 도트로 된 페이지가 구성되어 있습니다. 선으로 된 페이지가 아니라 도트로 된 페이지라서 저는 더 이게 더 시원시원한 느낌이라 좋았습니다. 그래서 자유롭게 프리노트처럼 사용하면 되겠죠? 꽤 많은 페이지가 할당이 되어 있고요. 더 넘기면 뭐 여기 아는 지인들이나 기록하고 싶은 사람들의 연락처를 적을 수 있는 칸이 있고 인터내셔널 사이즈 차트라던가 등등등등 뭐 이거는 나의 목표? 올해 목표 같은 걸 적어 놓을 수 있는 부분이네요 마음대로 채워 놓을 수 있겠죠? 뒷부분은 어, 음식들이 되어 있네요 돈브리 라이스 볼 이라는 주제로 여러 가지 음식을 설명하고 뭐 그림 일러스트도 그려져 있는 레이아웃입니다 
영어로 쓰여 있어서 시간이 나시는 분들은 읽어보셔도 좋을 것 같아요. 저는 안 읽을래요. 이거는 뭐 동물 관련한 속담이 적혀 있는 것 같아요. 그리고 뒷부분에는 개인 연락처, 호보니치 관련 설명, 그 다음에 어 예전에 이런 거안 써줬던 것 같은데? Your unique 호보니치 태초 이즈 넘버 그러니까 시리얼 넘버 같은 거죠. 저의 시리얼 넘버는 303393입니다. <웃음> 이렇게 해서 구성이 끝납니다. 겉부분은 예전에 제가 호보니치 대초 플래너 구입했을 때랑 거의 바뀐 게 없는 것 같아요. 금박으로 되어 있고 여기도 금박으로 되어 있고 제본 형식 같은 것도 참고로 모든 호보니치 대초 페이지는 어느 페이지를 열든 180도로 쫙쫙쫙 퍼집니다. 저는 호보니치 태초에서 나오는 날짜형의 그 수첩들을 그렇게 좋아하지 않아요. 계속 설명을 하고 있지만 일본판은 일본 공휴일이 들어가서 싫은 거고 그러면 영문판을 사면 되지 않느냐 저는 인용구가 너무 싫은 거예요. 예전에 플래너를 사용하면서 계속 아 내가 왜이 인용구들을 다 지우고 있어야 하지? 라는 생각이 들다가 현타가 와서 올해는 안 사용을 하려고 했는데 다시 산 이유가 있습니다. 제가 다이어리 꾸미기를 하잖아요. 이원화 시켜서 다이어리를 꾸미고 싶었어요. 어, 저의 오리지널 테이프나 스티커가 많이 들어간 다꾸 하나랑 내가 갖고 있는 정말 내 취향껏 내 취향대로 산 스티커와 마스킹 테이프 혹은 콜라주 이런 거를 마구마구마구 마구 마구 붙이는 용으로 한 가지. 그래서 두 가지로 나누어서 다꾸를 하고 싶은데 그렇게 사용하려면 플레인 노트보다는 이런 조금 두꺼운 그리고 날짜가 들어간 형식의 플래너가 너무 좋을 것 같은 거예요. 그래서 이 플래너에는 쓰는 거보다 막 이것저것 붙이고 자르고 뭐 기록으로 남기고 막 쓰는 용으로 사용을 하려고 샀습니다. 이걸 샀으면 얘를 커버하는 애가 있어야겠죠? 그래서 요번에 짠! 너무 판촉하는 사람 말투 같아. <웃음> 호보니시 태초의 오리지널 디자인 커버를 구입을 했습니다. 원래는 커버를 살 생각이 없었거든요. 근데 얘가 너무 예쁜 거예요. 제가 이거를 원래 처음에는 상품 소개 페이지로 봤을 땐 별로 안 끌렸어요. 색감이 약간 오렌지라고 해야 되나? 오렌지 빛깔이 나는 거예요. 저는 웜한 컬러보다는 쿨한 컬러를 주로 사는 타입이라 안 사! 이랬는데 그왜 호보니치 태초 판매 전에 이벤트를 하는 영상을 봤어요. 봤는데 호보니치 태초 상품 설명란에 찍힌 사진이랑 너무 다른 거예요. 쿨한 거야, 색이. 막 분홍색 같고 호보니치 태초가 여러분 사진을 못 찍습니다. 실물 사진이랑 색감이 너무 다른 경우가 많아요. 그 사진을 못 찍는 건지 아니면 보정을 너무 많이 하는 건지 잘 모르겠는데 오렌지 색깔 아닙니다. 약간 색이 분홍색이에요. 분홍색인데 따뜻한데 차가워요. 굳이 이거를 정하라고 하면 은 약간 봄쿨? 봄쿨이야. <웃음> 여쿨은 아니고 겨쿨도 아니고 뭐 가을 웜도 아니고 봄 웜도 아니고 이거 그냥 봄쿨이에요. 봄쿨. 정말 예쁜, 속이 너무 예쁜 컬러고요. 이 컬러의 약간 보색 느낌의 짠! 살짝 소다가 상상이 되는 여리여리한 색깔은 아니고요. 약간 진해요. 진한데 맑은 하늘빛에다가 0.5의 녹색을 섞은 듯한 크림 소다 느낌? 이 오리지널 제품의 이름은 드림이 소다라는 이름의 오리지널 커버입니다. 어, 다른 콜라보한 커버들보다 훨씬 저렴합니다. 저렴한데 예뻐요. 너무 잘산것 같아요. 얘랑 얘랑도 너무 잘 어울리지 않나요? 너무 잘 어울려. 이거 너무 예뻐. 뭐 구성은 오리지널 구성답게 여기 이렇게 쭈루루 뭐 넣는 공간이 있고 이 안에 뭐 넣는 공간, 노트 넣는 공간, 공간, 공간 또 여기 뭐라고 써져 있는데 그러니까 리버티 커버랑 똑같은 말이에요. 난데모나이 히 오메데토 이렇게 구성이 되어 있습니다. 별거 없죠? 얘도 한번 끼워보도록 하겠습니다. 똑같은 방식으로 이양 옆에 표지를 뒤로 한 뒤에 
어 생각보다 더 이쁘다 뭐지 왜이 상콤한 뭐지? <웃음> 어왜 상콤한 거야? 자 그리고 아까 전에 리버티 커버는 블랙 배경이라서 때가 많이 안탈것 같아가지고 안 샀지만 얘는 제가 구입한 커버 중에 가장 연한 컬러라서 사야 될것 같았어요 무엇을? 이 커버를 커버하는 비닐 커버를 음. 혹시라도 음, 바깥에 많이 들고 다니고 또 때를 많이 태우게 하는 타입이다 그러니까 좀 지저분한 공간에 많이 간다 하시는 분들은 기왕이면 이걸 사시는 게 좋습니다 말 그대로 커버를 커버하는 커버예요 <웃음> 이거 왜 사야 되는지 궁금하시죠? 내가 커버 때가 많이 타는 편이다 하시는 분들은 사셔야 될것 같더라고요 저는 근데 예전에 빨간색 커버 사용할 때든 때가 거의 안 타서 비닐 커버 없이 쓰고 다녔습니다 그리고 이거를 씌우면 약간 감성이 감성 수치가 떨어져요 감성 그래서 <웃음> 잘 판단해 보시고 구입하시면 좋아요 자 비닐 커버를 씌운 모습은 이렇습니다 커버를 씌웠을 때랑 안 씌웠을 때랑 느낌이 많이 다르죠 빤딱빤딱 하기도 하고 이런 연한 컬러는 꼭 키워야 할것 같아요 비닐 커버의 장점은 역시 커버를 깨끗하게 사용할 수도 있다는 점도 있고 여기 안에다가 엽서를 넣거나 혹은 뭐 와펜 같은 거를 붙여서 나만의 다이어리로 꾸밀 수 있다는 장점이 있습니다 저는 제가 만든 엽서들 중에 한 가지를 골라서 끼워 넣어 보려고요 뭔가 시원시원한 느낌을 좋아하니까 저는 요거를 넣겠습니다 요렇게 끼워 넣으면 이제 이거는 나만의 호보니치 태초 커버가 되는 거죠 이런 식으로 내 취향의 엽서를 끼워 넣으면 좋을 것 같아요 아 예쁘다 오 예뻐 만족 여기다 이렇게 끼워 넣어도 되고 요렇게 사용을 하시면 됩니다 호보니치 태초가 지금은 이렇게 똑바른데 스티커 막 붙이고 콜라주 하고 뭐 테이프 붙이고 하다 보면 은 엄청 불어나요 나도 모르게 그 그런 거 보고 있으면 되게 뿌듯합니다 아주 잘 사용할 예정이에요 자 마지막입니다 악세사리 메뉴에 있는 색연필 코이누르라고 하는 브랜드의 삼색 색연필이에요 코이누르는 1790년도에 어, 세워진 체코 브랜드의 연필 회사입니다 자세히 보시면 아메리카 트로피칼 오리지날 세모 동그라미 육각형 이런 식으로 설명이 들어가 있죠 육각 세모 동그라미 이렇게 다양한 모양의 색연필이고요 각이 여러 가지인 육각과 삼각의 색연필은 이게 좀큰 편이라 연필깎이에 안 들어가고요 이 조그만한 것만 들어가더라고요 한번 써볼게요 여러 가지 색이 들어가 있기 때문에 여러 가지로 발색이 됩니다 이런 거는 닦고 할때 너무 이쁘, 이쁘지 않을까요? <웃음> 어느 면이 닿느냐에 따라서 이렇게 달라져요 두 번째 아메리카 이거는 흰색, 빨간색, 파란색이 섞여 있네요 그리고 마지막 트로피칼 아 이게 제일 예쁜 것 같다 색이 빨간색, 하늘색, 노란색 막 이렇게 굴려가면서 쓰면 되게 예쁘네요 닦고 할때 써도 되고 뭐 평범하게 뭔가 그림을 그릴 때 사용해도 되고 아주 재미있는 색연필이죠 자 이렇게 해서 2022년 호보니치 태초 언박싱을 다 해봤습니다 이 플레인 노트는 사실 내년에 다쓸건 아니고요 좀 쟁여놨어요 토모의 리버 종이 관련해서 뭐몇 가지 이슈가 있어 가지고 쟁여놔야겠다라는 본능이 살아나서 일단 이거는 쟁여놓은 거고요 나머지 친구들은 내년에 사용할 생각입니다 호보니치 태초가 정답은 아니잖아요 그 다른 다이어리 여러분들에게 꼭 맞는 다이어리가 분명히 있어요 저는 저에게 꼭 맞는 다이어리가 얘기 때문에 이걸 산 거지 막 얘가 베스트고 얘가 첫 번째고 이런 거에서 산건 아니니까 
찾아보시고 여러분에게 맞는 다이어리 찾으셨으면 좋겠습니다. 이거 보니까 되게 배가 부르다. 어, 왜, 왜 이렇게 배가 부르지? 자, 이렇게 해서 오늘 후보니지 태초 언박싱 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 언박싱 영상 좀 빨리 끝날 거라고 생각했는데 어, 지금 녹화하는 거 보니까 꽤 오래 녹화를 하네요. 편집을 어떻게 해야 할지 모르겠지만 <웃음> 긴 시간 시청해 주셔서 정말 정말 감사하고요. 종종 트위치 라이브에서도 그리고 유튜브 영상으로도 닦고하는 모습 보여드리겠습니다. 같이 닦고하면서 재미나게 했으면 좋겠어요. 시청해 주셔서 감사하고요. 그럼 저는 다음 영상에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 음. 호바호바 바이바이 유튜브 멤버십 후원해주신 달팽님, 김진아님, 나갱님, SNM맘님, 창화정님, 니냐뉴님, 세부미님, 됐기님, 키은방님 모두 모두 고맙습니다. 이게 해마다 배송비가 늘어나니까 부담이 많이 돼서 많이 고민을 해봐야 될것 같아요. 내년에는 어떻게 해야 할지. 저한테는 얘네들을 대체할 만한 수첩이 아직은 발견이 되지가 않아서 큰 고민입니다. 아, 정말.